നമസ്കാരം യുവർ ഡോക്ടറിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ പലരെയും അലട്ടുന്ന പ്രശ്നമാണ് അലർജി അലർജി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ അലർജി കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ യുവർ ഡോക്ടറിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അലർജിയെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് അറിവ് പകർന്നു തരാൻ നമ്മോടൊപ്പം എന്നുള്ളത് ബ്ലൂബെൽ മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററിലെ പീഡിയാട്രിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഡോക്ടർ ദീപക് ജയദേവനാണ് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ അപ്പോൾ പല നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ കുട്ടികൾക്ക് വരുന്ന രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അലർജിയെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ തന്നെ വിളിച്ചു തുടങ്ങാവുന്നതാണ് ഇനി വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്തവർക്ക് സിക്സ് സീറോ ടു സീറോ എന്ന എസ് എം എസ് നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ അയക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ അവർ അറിവ് പകർന്നു തരാൻ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡോക്ടറോട് കൂടുതൽ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചറിയാം നിങ്ങൾക്കും അതോടൊപ്പം വിളിക്കാം വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി നേടാവുന്നതുമാണ് ഡോക്ടർ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് അലർജി എസ്പെഷ്യലി അത് കുട്ടികൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്ക് കൂടുതൽ ഒരു കെയർ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പലർക്കും സംശയമുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഡോക്ടർ നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എന്താണ് അലർജി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങാം അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചില വസ്തുക്കളോടുള്ള അസാധാരണമായ ഒരു പ്രതികരണമാണ് അസാധാരണമായ പ്രതികരണം എന്ന് പറയുമ്പം അത് നീർക്കട്ടിന്റെ രൂപത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അലർജി അത് എവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും ചിലവർക്ക് മൂക്കിനോടായിരിക്കാം മൂക്ക് അതായത് വിട്ടു മാറാത്ത ജലദോഷം അതല്ലെങ്കിൽ നീർക്കട്ട് നെഞ്ചിൽ നീർക്കട്ടുണ്ടാകുക ആസ്മ വീസ് പിന്നെ തൊലിയിൽ കാണാം ഈ അട്ടോപ്പിക് ഡോമറ്റൈറ്റിസ് എന്നൊക്കെ പറയും അതല്ല കണ്ണിൽ ചൊറിച്ചിൽ പിന്നെയെന്ന് പറയുന്നത് ചിലവർക്ക് ഭക്ഷണത്തോടായിരിക്കും അതിപ്പം വയറ്റിളക്കായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ആദ്യം ജലദോഷം <laughs> 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 നാല് മാസമായിട്ട് ഇടക്കിടയ്ക്ക് പനി ജലദോഷം വരുന്നുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് വന്നിട്ടില്ല അതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടയ്ക്ക് ജലദോഷം പനിയും വന്നിട്ടില്ല ഈ നാല് മാസമായിട്ടേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രശ്നം അല്ലേ അപ്പൊ കുട്ടി ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ടോ എത്ര നാളായിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകുന്നു ആറേഴ് മാസമായിട്ട് സ്കൂളിൽ പോയി അപ്പൊ സ്കൂളിൽ പോയി തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഇത് കണ്ടു തുടങ്ങിയത് അല്ലെ അപ്പൊ സ്കൂളിൽ പോയി തുടങ്ങി അപ്പം പനി ജലദോഷം വരുന്നത് ഒരിക്കലും അതൊരു വിട്ടുമാറാത്ത അലർജി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു അലർജീന്റെ ഇതിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല അതെന്തായാലും നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം അത് ഒരു റിക്കറൻറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി മിക്കവാറും വൈറൽ ഫീവർ ഇങ്ങനെ സാധാരണയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള കുട്ടി പെട്ടെന്ന് സ്കൂളിൽ പോയി സ്കൂള് ആദ്യത്തെ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പനി ജലദോഷം വരുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്നതാണ് പക്ഷെ എന്തായാലും അത് ഡോക്ടറെ കാണിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അതിന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അലർജി ആയിട്ട് പറയത്തില്ല കാരണം പനിയുണ്ട് പനി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ അലർജിയുടെ കൂടെ പനി അങ്ങനെ കാണലില്ല ഡോക്ടർ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന അലർജിയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന വിട്ടു മാറാത്ത ജലദോഷമാണ് അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കോളർ പറഞ്ഞു ആൾക്ക് പനിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ കൂടെ ചൂടും വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സാധാരണ നമുക്ക് അങ്ങനെ വിട്ടു മാറാത്ത ജലദോഷം സാധാരണ വിട്ടു മാറാത്ത ജലദോഷം വരുമ്പോൾ പനി അങ്ങനെ കൂടെ കാണലില്ല പിന്നെ കാണാം അതായത് ഇത് ഒരു കാരണം അതായത് ഒരു വൈറൽ ഫീവർ കൊണ്ടാണ് വന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകാം അല്ലാതെ അത് പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂളിൽ പോകാത്ത ഒരു കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോയി ആദ്യത്തെ രണ്ടു മൂന്ന് മാസം പനിയും ജലദോഷം വന്നെങ്കിൽ അതൊരു അലർജി ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല കാരണം അലർജി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കുട്ടിക്ക് സ്കൂളിൽ പോകും മുമ്പേ ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യം റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യുക വേറെ അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നിട്ട് വേണം അത് അലർജി ഉണ്ടോ 
അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത അലർജി അതായത് അലർജിയുടെ ലക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുമാറാത്ത ജലദോഷം വരുന്നത് ഒരു അലർജിയുടെ ലക്ഷണമായിട്ട് വരും എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതിനെ ജനറലായിട്ട് പറയാറുള്ളത് അലർജിക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മള് വിട്ടുമാറാത്ത ജലദോഷം വരുന്നത് വെച്ചാൽ അതൊരു മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ അട്ടോപ്പി അട്ടോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രവണത ഈ അലർജി വരാനുള്ള പ്രവണതയുള്ള കുട്ടികൾ അതായത് വീട്ടുകാർക്ക് അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ എന്തെങ്കിലും അലർജി ഉണ്ട് അലർജിയുടെ ഇതുപോലെ അലർജിയുള്ള അസുഖം ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഈ പൊടി പടലങ്ങൾ ഇപ്പൊ പൊല്യൂഷൻ പിന്നെ വീട്ടിലുള്ള കാർപ്പറ്റ് ഡസ്റ്റ് മൈറ്റ് പിന്നെ ഫുഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാം ഇപ്പം ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ ഫുഡ് അലർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് കാണിക്കുന്ന വിട്ടുമാറാത്ത ജലദോഷമായിട്ടായിരിക്കും ചിലവർക്ക് പാലിനോടുള്ള അലർജി അതുപോലെ പിന്നെ ഇൻഹലേഷനൽ അലർജി അതായത് ഞാൻ പറയാം ഈ പൊടി പടലങ്ങൾ പിന്നെ സീസണൽ ആയിട്ടുള്ള അലർജി അപ്പൊ ഏത് രീതിയിലും വരാതെ ഡോക്ടർ ഇതോട് അനുബന്ധിച്ച് നമുക്കൊരു എസ് എം എസ് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് അതായത് ആ കുട്ടിക്ക് ഏഴ് വയസ്സുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ കുട്ടി എന്നും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ പത്ത് പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യം തുടർച്ചയായിട്ട് തുമ്മുന്നുണ്ട് അതെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു അലർജിയുടെ കാരണമാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അലർജിയുടെ ഭാഗം നമുക്കൊരു കോളർ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞോളൂ സ്ഥലം ഡോക്ടറോട് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചു അത് കൊറേ നാളായിട്ടുണ്ട് കൊച്ചിന് മൂക്കടപ്പ് ഉണ്ടോ മൂക്കടപ്പ് വൈസ്കിന് ചെലപ്പോ ഉണ്ടാവും നന്നായിട്ട് തുമ്മുകയും ചെയ്യും അതെ അത് അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് വിട്ടുമാറാത്ത ജലദോഷം അല്ലെങ്കിൽ അലർജി ക്രൈനൈറ്റിസ് തന്നെയാണ് അസുഖം അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ജലദോഷത്തിന്റെ ചികിത്സ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ണിലെ ചൊറിച്ചിൽ മാറാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ആദ്യം ചികിത്സിക്കേണ്ടത് കണ്ണിന്റെ അലർജി മാത്രമല്ല ഈ ജലദോഷം മൂക്കടപ്പും കൂടെ ചികിത്സിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അസുഖം മാറുന്നതാണ് അതെ അതെ ആ സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് പിന്നെ മാറി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് അതെ അതെ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈസ്റ്റോഫിലൊക്കെ ഈസ്റ്റോഫീൽ ചെയ്യണത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ചികിത്സ ഉണ്ട് ചികിത്സ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറുന്നതാണ് ഡോക്ടർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് വന്ന എസ് എം എസിന് സിമിലർ ആയിട്ടൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകനും ചോദിച്ചത് നമ്മുടെ എസ് എം എസ് ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു കുട്ടിക്ക് ഏഴ് വയസ്സുണ്ട് എന്നും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യം ആ കുട്ടി തുമ്മുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിനുശേഷം അത് അങ്ങ് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെന്തെങ്കിലും ഒരു അലർജിയുടെ കാരണം കൊണ്ടാണോ ഈ വരുന്നതെന്നാണ് ആളുടെ സംശയം അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അലർജി ക്രൈനൈറ്റിസ് തന്നെയാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞാൽ വിട്ടുമാറാത്ത ജലദോഷം അത് തന്നെ അതെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നീർക്കട്ട് വിട്ടുമാറാത്ത ഈ ആ ഞാൻ പറയാം നേരത്തെ അസാധാരണമായ പ്രതികരണം അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നീർക്കട്ടിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോന്നാണ് അപ്പൊ മൂക്കിലാണെങ്കിൽ ജലദോശം ഈ അടിക്കടിയുള്ള തുമ്മൽ ചൊറിച്ചിൽ മൂക്കിനകത്തുള്ള ചൊറിച്ചിൽ കണ്ണിലുള്ള ചൊറിച്ചിൽ പിന്നെ മൂക്കടപ്പ് രാത്രിയിൽ വാതുറന്ന് കടന്ന് ഉറങ്ങുക അത് വളരെ സാധാരണമാണ് പിന്നെ അതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അതിലോട്ട് നമുക്ക് വരാം ഹലോ മകനുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അലർജിയുടെ അസുഖം ഉണ്ട് അലർജിയുടെ അസുഖം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ വിട്ടുമാറാത്ത ജലദോഷം ആണോ അത് ശരി കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് ശരി അതെ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ല ഈ വിട്ടുമാറത്ത ചോദിച്ചത് അട്ടോപ്പി അത് തന്നെയാണ് അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്ട്രെസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വാക്കാണ് പ്രവണത അതിപ്പോൾ ചോദിച്ചത് അത് ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അറുപത്ത് അറുപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉണ്ട് കുട്ടിക്കൊണ്ട് കാരണം രണ്ടു പേർക്കുണ്ട് രണ്ടു പേർക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അറുപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉണ്ട് വരാൻ ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണെങ്കിൽ അമ്പത് ശതമാനമാണ് ചാൻസ് 
പ്രതിവിധി ഇപ്പോൾ പത്ത് മാസമാണ് തുടക്കം തൊട്ടുണ്ട് പ്രതിവിധികൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൈക്ക് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് അതായത് മുലപ്പാൽ മാത്രം കൊടുക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും മെയിൻ പിന്നെ ആറു മാസത്തിന് ശേഷം മാത്രം മറ്റ് കുറുക്കും മറ്റ് സാധനങ്ങളും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഭക്ഷണം അതായത് ആറു മാസത്തിന് മുമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ പത്ത് മാസമായി തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് ചികിത്സ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ പോലെ വലുതാവുമ്പോ ഇങ്ങനെ വിട്ടുമാറാത്ത ജലദോഷമൊന്നും വരില്ല കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അടുത്തൊരു എസ് എം എസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ കുട്ടി രാത്രി അതായത് കുട്ടിക്ക് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വയസ്സുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുട്ടി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ എപ്പോഴും വാ തുറന്നാണ് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അത് ഇതിന്റെ അലർജിയുടെ ഒരു ലക്ഷണമാണോ അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുമാറാത്ത ജലദോഷം കാരണമാണോ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു അതെ വാ തുറന്ന് കിടക്കുന്നു അതെ അതെ വാ തുറന്ന് കിടക്കുന്നതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഈ വിട്ടുമാറാത്ത ജലദോഷം ചികിത്സ എടുക്കാതിരിക്കുക അതിന്റെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് ഈ അഡിനോയിഡ് വലുതാവുക അതല്ലാതെ തന്നെ പിന്നെ തടി കൂടിയ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഒബീസായുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ രണ്ടു പേർക്കാണ് ഇങ്ങനെ പൊതുവെ വാതോർന്ന് കിടക്കുന്നത് അത് വളരെ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചികിത്സ ചെയ്യേണ്ടതാണ് കാരണം വെച്ചാൽ വാതോർന്ന് കിടക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ഉറക്കം ശരിയാവില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ക്ഷീണം പിറ്റേ ദിവസം കാണിക്കും അത് പല രീതിയിൽ അത് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് പഠിത്തത്തിൽ ശ്രദ്ധ കുറയ്ക്കുക രാവിലെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുക രാവിലെ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുക വൈകുന്നേരം വന്നാലും വളരെ ക്ഷീണമായിരിക്കും അപ്പൊ അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു കോളർ എത്തിയിരിക്കണം ഹലോ ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിംഗ് യാ ഗുഡ് ഈവനിംഗ് ഞാൻ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞോളൂ ആ എൻ്റെ പേര് മേരി എന്നാണ് ഞാൻ അബുദാബി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ പറയൂ ആ ഡോക്ടർ ഗുഡ് ഈവനിംഗ് ഡോക്ടർ ഗുഡ് ഈവനിംഗ് ആ ഡോക്ടർ എൻ്റെ മക്കൾക്കെ രണ്ട് മക്കളുണ്ട് മോളും മോനും രണ്ട് പേർക്കും എന്നും അലർജി ക്രൈനേറ്റ് സർ എന്തൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തു ും <laughs> 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 കാരണം കൊണ്ടാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ കാർപ്പറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കർത്തന്റെ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം അതായത് പാല് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ അത് ശരി അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താ കൊടുക്കുന്ന അപ്പൊ കുറവായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ജലദോഷം കുറഞ്ഞ കുറവായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ പാൽപ്പൊടി മാറ്റിയപ്പം പാൽപ്പൊടി നിർത്തി നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അതാണ് ഒരു ഇത് നമുക്ക് ഹൈപ്പോ അലർജനിക് ഫോർമുല വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും പാൽപ്പൊടികളിൽ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് കാരണം നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം പാൽ പാൽപ്പൊടി കൊടുത്തിട്ടാണ് മക്കൾക്ക് ഇത് അങ്ങനെ അതായത് വെറും അലർജിക് ക്രൈമിറ്റ്സ് അല്ല കപത്തിലോട്ടും ചുമയിലോട്ടൊക്കെ നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന പാൽപ്പൊടി അത് ഏതായാലും നിർത്തുക പിന്നെ അത്രയ്ക്ക് നിർബന്ധമാണ് പാൽ പാൽ കുടിച്ചേ പറ്റുമെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ അലർജനിക് ഫോമിനെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇഷ്ടം പോലെ അത് ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തോളൂ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം 
ഇല്ല എക്സാമ്പിള് വെച്ചാൽ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ബ്രാൻഡിനെ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇത് അല്ല അതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല എല്ലാം അവസാനം എന്താണ് പശുവിൻ്റെ പാല് തന്നെയാണ് അത് പൊടിയാക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇല്ലെന്നും വലിയ പക്ഷെ ഹൈപ്പോ അലർജനിക് ഫോർമുലയിൽ പ്രോട്ടീൻ കുറവായിരിക്കും അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തു കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഏറ്റവും ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം രണ്ട് മാസമെങ്കിലും പാല് കൊടുക്കാതിരിക്കുക പകരൻ മോരോ തൈരോ കൊടുത്തോളൂ കുഴപ്പമില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെല്ലെ ഹൈപ്പോ അലർജിക് ഫോമുല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അലർജി റൈനൈറ്റീസിന് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ചികിത്സകളുണ്ട് വളരെ നല്ല ചികിത്സയാണ് നാസൽ സ്പ്രേ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല എഫക്റ്റ് ആണുള്ളത് അതൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടു പേരുടെ അസുഖം മാറുന്നതാണ് ഡോക്ടർ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്ന പോലെ ഡോക്ടർ അറ്റോപ്പിയെ അറ്റോപ്പിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു എസ് എം എസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അലർജിയും അറ്റോപ്പിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാണ് ഈ അലർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ചിലർ പറയും എനിക്കിന്ന് അലർജിയാണ് തുമ്മലും പനിയും വന്നു അത് അലർജി ആയിരിക്കാം പക്ഷേ അത് അട്ടോപ്പിയില്ല അട്ടോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവണതയാണ് കാണിക്കുന്നത് ടെൻഡൻസി അതായത് വീണ്ടും വീണ്ടും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പശുവും പാല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചുമ വന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അവർ കൊടുത്ത് കാണണം അപ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചുമ വരുന്നു അതാണ് അട്ടോപ്പി വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രവണത മനസ്സിലാക്കാൻ ചാൻസ് ചാൻസ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതാണ് ഈ അട്ടോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ വേറെ ഒന്നുകൂടെയുണ്ട് അട്ടോപ്പിയിൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് കൂടെ അച്ഛനും അമ്മ ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള അലർജി കാണിച്ച അലർജിക് റൈനൈറ്റീസ് അതായത് ഈ വിട്ടുമാർത്ത ജലദോഷം ആയിരിക്കില്ല ഡ്രൈ സ്കിൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആസ്മ ആയിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും കാണുന്നത് അതെ അതെ അവർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ അമ്പത് ശതമാനം വരെയും രണ്ടു പേർക്കാണെങ്കിൽ അറുപത്താറ് ശതമാനം വരെയും വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതെ അതെ ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാവോ അല്ല തൊക്കിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിലായി എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതിന് എന്തെങ്കിലും ചികിത്സ എടുക്കുന്നുണ്ടോ അത് ശരി അത് ശരി ഓക്കെ അപ്പൊ പാല് കൊടുക്കുമ്പോ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണോ പക്ഷെ ഈ തൊക്കില്ലത് ചെറുപ്പം മുതലേ ഉണ്ടോ അത് ശരി പാല് കൊടുക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ടോ കൊറേ നാള് അപ്പോഴും തൊക്കില് വരാറില്ലേ അപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ലാക്ടോസ് ഇൻട്രോളൻസ് അല്ല ലാക്ടോസ് ഇൻട്രോളൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് പാല് കൊടുക്കുമ്പോ മാത്രമേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ പാല് കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോഴും ഇത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ലാക്ടോസ് ഇൻട്രോളൻസ് അല്ല ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അലർജിയുടെ തൊക്കിലുള്ള അട്ടോപ്പിക് ഡെമറ്റൈറ്റിസ് അതായത് തൊക്കിലുള്ള അലർജി മനസ്സിലായില്ലേ അതിന് അതിനുള്ള ചികിത്സ ചെയ്തേ പറ്റൂ അതിന് നമ്മൾ ലാക്ടോസ് ഫ്രീ പാല് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ അതിന് ഇപ്പൊ ഇഷ്ടംപോലെ ഓയിൻമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അത് തേച്ചാൽ എന്തായാലും അത് മാറും പിന്നെ പശു പാലിനോട് കേട്ടില്ല ഇല്ലില്ല തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇത് ഓരോ പ്രായത്തിൽ ഓരോ സ്ഥലത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത് തൊക്കിൽ അതായത് ജനി ജനിക്കുമ്പം കവിളത്ത് ഒരു ചെറിയ ചുവപ്പ് വരെ കാണും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈയും കാലും മടക്കളിയിൽ മടക്കിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അവിടെ കാണും വലുതാകുമ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സാകുമ്പോൾ കൈയും കാലും മടക്കളിയിലുണ്ടാവും അതായത് ഇത് അട്ടോപ്പിക് ഡോമറ്റൈറ്റീസ് ആണ് സംശയമില്ല അതിന് ചികിത്സ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ചികിത്സ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അത് കുറച്ചു നാൾ ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അതെ 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 അതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് 
അതിന് നമുക്ക് ലോഷൻ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഈ ഇതിനുള്ള ചികിത്സ തന്നെ നമ്മൾ തൊലിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കിൻ ഓയിൻമെൻറ്റിന് പകരം സ്കാൽപ്പ് ലോഷൻ കിട്ടും അത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറയും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പാടാണ് കാരണം ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ ആയിരിക്കാം നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും കാണൂല ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ നാട്ടില് ഭേദമാണ് അതെ അത് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാലാവസ്ഥയുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമുക്കത് മാറ്റാനെടുക്കാൻ പറയാൻ എളുപ്പമാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് മാറ്റുക അതൊന്നും എളുപ്പമല്ല എന്തായാലും അത് തീർച്ചയായിട്ടും വലുതാകുമ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷെ ചികിത്സ കറക്റ്റിന് എടുക്കണം കാരണം വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ടുള്ള കുട്ടിക്കുള്ള പ്രശ്നം കാരണം പതിമൂന്ന് വയസ്സെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കൊച്ചിനെ പഠിത്തത്തിന് വരെ ബാധിക്കും സ്വഭാവത്തിനെ ബാധിക്കും അപ്പം ക്രീമും മറ്റേതും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചൊറിച്ചിൽ കുറയും അത് തന്നെ വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ് കുട്ടിക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഫസ്ട്രേറ്റഡ് ആവരുത് തീർച്ചയായിട്ടും ചികിത്സയുണ്ട് കുറച്ച് നാൾ ഓയിൻമെന്റ് തേക്കേണ്ടി വരും തീർച്ചയായിട്ടും കുറയും കേട്ടോ ഡോക്ടർ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്ന അലർജി ക്രൈനൈറ്റിസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡോക്ടർ തന്നെ അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ വല്ല വിശദമായി തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ആ കാരണങ്ങൾ കണ്ടു ട്രീറ്റ്മെന്റിലോട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ അതിന് വരുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് വളരെ കൂടുതലാണ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചിലവർക്ക് ഈ അലർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലർ വിചാരിക്കുന്നത് വലുതാകുമ്പോൾ മാറും നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾ വലുതാകുമ്പോൾ കുട്ടികൾ വലുതാകുമ്പോൾ മാറുന്നുണ്ട് അത് മൂന്നിലൊന്നാണ് ബാക്കി മൂന്നിലുള്ള രണ്ടുപേരെ കാര്യമാണ് ഈ വലുതാകുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഈ ആസ്മ അല്ലെങ്കിൽ അലർജി തൊക്കിലുള്ള ചൊറിച്ചിൽ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാം അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികളിൽ നല്ല ചികിത്സ ചെയ്തില്ല അതിൽ അപ്പുറമാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് ഈ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ വിട്ടു മാറാത്ത ജലദോഷം രാത്രിയിൽ ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് അവരെ ഉറക്കം ശരിയായിട്ടില്ല അവർ ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരിക്കും ക്ലാസ്സിൽ ഉറക്കം തൂങ്ങൽ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ മടിയാണ് പറഞ്ഞ കേക്കില്ല പിന്നെ ആകെ ഒരു ആ ഒരു അന്തരീക്ഷം തന്നെ വീട്ടുകാർക്കും അത് ഒരു മടുപ്പ് ഉളവാക്കുന്നു കഴിക്കുന്നുണ്ട് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഇതുമായിട്ട് വേറെ ആണ് എങ്കിലും ഞാൻ പറയാം അത് ഈ കുട്ടിക്ക് വണ്ണം കുറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പത്ത് കിലോ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സെന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സുണ്ട് നാല് വയസ്സുണ്ട് അപ്പം നാല് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് കിലോ ആണ് പറയപ്പെടുന്നത് എന്നാലും പത്ത് കിലോ കുറച്ച് കുറവാണ് പക്ഷെ അതിനെ പറ്റി അങ്കലാപ്പ് പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എല്ലാ അമ്മമാർക്കും കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ചേർത്തിരിക്കണം ഇന്ന വെയിറ്റ് വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതെന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല അത് ജനതികമാണ് ഈ വെയിറ്റ് നിങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിൽ അല്ല അത് ആക്റ്റീവ് ചൈൽഡ് ആണ് നാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഓടിച്ചാടി നടക്കും വെയിറ്റ് കുറവിൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കാരണം വെച്ചാൽ വെയിറ്റ് കുറവ് മിക്കവാറും ഇതൊരു എന്താ പറയുക ഡി എൻ എ പ്രശ്നമായിരിക്കാം നിങ്ങളും ചെറുപ്പത്തിലെ വെയിറ്റ് കുറവായിരിക്കാം ഒന്ന് പക്ഷെ കൈയും കാലിലെ വേദന തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം നമുക്ക് അത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവാണ് കാൽസ്യം കുറവാണോ ഇല്ലെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല അതെന്തായാലും നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം വെയിറ്റ് കുറവിന് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെയിറ്റ് എന്തായാലും നിങ്ങളെ വെയിറ്റ് എനിക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങളും എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല ഈ കൊച്ചു ജനിച്ചപ്പോഴുള്ള വെയിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് പറയുന്നത് കുട്ടിക്ക് ജനിച്ചപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടോ രണ്ട് രണ്ടര കിലോ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് കുറച്ച് കുറവാണ് പക്ഷെ അത് എന്തായാലും ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിൽ എന്തെങ്കിലും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മളൊരു പത്ത് കിലോയിൽ കുറവാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ കൈയും കാലും വേദന ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് എന്തായാലും വൈറ്റമിൻ ഡി ചെക്ക് ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും വൈറ്റമിൻ ഡി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അറിയാൻ പറ്റും
പിന്നെ കണ്ണ് ചൊറിച്ചൽ പിന്നെ ഈ കുറുകൽ ഇതൊക്കെ കുട്ടീൻ്റെ വളർച്ച തന്നെ ബാധിക്കും ഒരു ഒരു പക്ഷേ അത് ചികിത്സിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റിനെ ബാധിക്കാം വെയ്റ്റിനെ ബാധിക്കാം സ്വഭാവം മാറും അപ്പം ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം ഞാൻ മക്കൾ പഠിക്കണം അല്ലാതെ എത്ര കഴിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല വലുതാകുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ വഴിയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എത്ര കഴിച്ചു രാവിലെ എന്നുള്ളതല്ല ഡോക്ടർ ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെടുന്ന നമുക്കൊരു കോളർ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഹലോ ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് യു ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് പേര് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ജലദോഷം അതിനു ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അത് ശരി ജലദോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് മകൻ അപ്പൊ ഇതിന് ഇപ്പൊ പത്ത് വരെയും അബുദാബി തന്നെയായിരുന്നു ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയായിരുന്നു അത് ശരി അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഉത്തരം അപ്പം മകന് അസുഖം ഉള്ളതാണ് ബോംബെയില് ഇല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതായത് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് തന്നെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് തന്നെയാണ് അത് ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയുടെ കുഴപ്പമാണ് വീണ്ടും തിരിച്ച് മകൻ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇതിന് എന്തായാലും മകൻ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിൽ എന്തായാലും അതിനുള്ള ചികിത്സ എടുക്കണം ഡോക്ടറെ കണ്ട് അതിനുള്ള ചികിത്സ എടുത്തേ പറ്റൂ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അതെ അതെ അപ്പൊ അത് ഇത് തന്നെയാണ് വിട്ടുമാറാത്ത ജലദോഷം തന്നെയാണ് അത് ഇത്ര നാള് ഇല്ലാതിരുന്നതിന്റെ കാരണം കുട്ടി ഇവിടെ അല്ല പുറത്തായിരുന്നു അല്ലെ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇതുണ്ടായത് അപ്പൊ അതിനുള്ള ചികിത്സ എടുക്കണം ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു എസ് എം എസ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നേരത്തെ വന്നൊരു കോളിന്റെ അതായത് ആളുടെ സംശയത്തിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംശയമാണ് ആൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ കുട്ടിക്ക് പാല് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് മൂക്കടപ്പും ജലദോഷവും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് ഒന്നര വയസ്സായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രഷ് മിൽക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ഈ രോഗം വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയും അതായത് മൂക്കടപ്പും ഒരു കുറുങ്ങലും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് കുട്ടി വലുതാകുമ്പോഴും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമോ അത് എന്തെങ്കിലും അലർജി ആണോ എന്നാണ് ആൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പാലിനോടുള്ള അലർജി ആണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടു തൊട്ട് നാല് വയസ്സിനകം അത് മാറിപ്പോകേണ്ടതാണ് അതാണ് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കേസുകളും മാറിപ്പോകും പാല് മുട്ട മുട്ടയാണെങ്കിലും ഒരു എഴുപത് ശതമാനത്തോളം മാറിപ്പോകും പിന്നെയുള്ളത് മറ്റുള്ള അലർജികളാണ് വലുതാകുമ്പോഴും കാണാം അമ്പത് ശതമാനം ചാൻസ് ആണ് കാണാം ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ പീനട്ട് കപ്പിളിന്റെ അലർജി ഫിഷ് അലർജി ഒക്കെ അവസാനം വരെയും കാണും മിക്കവാറും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അത് മാറിപ്പോകുന്നത് കാണുന്നത് വളരെ കുറവാണ് പാലിന് തീർച്ചയായിട്ടും അലർജി മാറാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് അത് കൊടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കുറെ നാൾ കൊടുക്കാതിരിക്കേണ്ട ഇടയ്ക്കൊന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കണം ഡോക്ടർ ഞാൻ ഇന്ന് ഇടപെടും നമുക്കൊരു കോളർ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഹലോ ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് യു ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞോളൂ സീനസ് അബുദാബി എന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആ പേര് എന്താണ് സീനസ് സീനസ് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഒത്തിരിയാവുന്നത്തിരിയാവുന്നത് <laughs> യെല്ലോക്രോം എത്ര നാളായിട്ട് തേക്കുന്നു അത് ശരി ഇപ്പൊ എട്ട് എത്ര പത്ത് വയസ്സോ ഏഴ് വയസ്സാവുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് എല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ ഓയിൻമെന്റ് തേച്ചിട്ട് കുറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതെ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോ കുറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ 
ലോങ് യൂസ് ഉപയോഗിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരു പേടി പോലെ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ബാധ്യത സൈഡ് എഫക്ട് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കുട്ടിക്ക് ഇത് വരാൻ കാരണം എന്തെങ്കിലും കാരണം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ അതായത് ഭക്ഷണത്തിന് ഇല്ല ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മള് ആദ്യം ജോൺസന്റെ ക്രീം ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചത് പിന്നെ അത് മാറ്റി പക്ഷെ ഡോക്ടർമാരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഡെപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ആണെങ്കിൽ സോപ്പും ഫുള്ളായിട്ട് ഇപ്പൊ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് മാസമായിട്ട് സോപ്പും ഫുള്ളായിട്ട് നിർത്തി പക്ഷെ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്നും മാറുന്നില്ല ഇത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളിങ്ങനെ സ്റ്റെറോയിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു പേടി അപ്പം അതില് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇതില് ഫുഡ് അലർജി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു ഫുഡ് അലർജി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഫുഡ് അലർജി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതില് അഥവാ എന്തെങ്കിലും കാണാണെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അലർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞു അറിയില്ല ഏതിനോടാണ് അലർജി എന്നുള്ളത് കുട്ടിക്ക് ചിലപ്പോൾ കളറിനോടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇല്ല അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇതുണ്ടാവുന്നത് ഫ്ലക്ഷറൽ ഡെമറ്റൈറ്റിസ് അതായത് ഇത് തന്നെയാണ് സംഗതി സെയിം തന്നെയാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഓരോ പ്രായത്തിലും ഓരോ ഭാഗത്താണ് ചിലവർക്ക് ഈ ഫ്ലക് ഇങ്ങനെ ഈ കൈ മടക്കളിലും കാല് മടക്കളിലും മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇതിൽ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അത് മാറും അതിനുള്ള ചികിത്സ ചെയ്യണം ഈ വല്ലപ്പോഴും തേക്കുന്നതിന് പകരം പല റെജിമെന്റും ഉണ്ട് നമുക്ക് പല ട്രീറ്റ്മെന്റ് രീതികളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചില ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസം തേക്കുക എല്ലാ എല്ലാ ആഴ്ചയും അതിന്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ നമ്മള് ഓറലായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഈ കേസില് നമ്മള് സ്റ്റെറോയിഡ് ക്രീം ആണ് ഈ പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇത് എല്ലോ ക്രോം സ്റ്റെറോയിഡ് ക്രീം ആണ് അത് നമ്മള് ദേഹത്ത് തേക്കുന്നു അത്രല്ലേ ഉള്ളൂ അതില് അതില് ഒരു ടെൻഷൻ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ ഉള്ള പ്രശ്നം അതിലും വലുതാണ് ഈ തൊലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ വീട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വീടിന് ചുറ്റും നമ്മൾ മതിലുണ്ടാക്കും അതെന്തിനാണ് വീടിന് ചുറ്റും മതിലുണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് അപ്പം ഇതുണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൊലിയിൽ തൊലിയിൽ ഇങ്ങനെ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അകത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ചൊറിച്ചിലുണ്ടാവുന്നു ഈ കുട്ടിക്ക് ചൊറിച്ചിലുണ്ടായി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വരുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് പഠിത്തത്തിനെ ബാധിക്കും കുട്ടിയുടെ കോൺസെൻട്രേഷനെ ബാധിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റെറോയിഡ് ഉപയോഗിച്ചു സ്റ്റെറോയിഡിന് സ്റ്റെറോയിഡിന് തീർച്ചയായിട്ടും സീ അങ്ങനെയല്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പല റെജിമെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ പരിമിതികളുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചാനലാകുമ്പോൾ പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം മതി 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 അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ മെയിൽ അയച്ചോളൂ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ബ്ലൂബൽ മെഡിക്കൽ സെന്ററിലെ ഡോക്ടർ ആണ് നമുക്കൊരു മെയിൽ അയച്ചോളൂ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തരുന്നതായിരിക്കും ാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അലർജിയെ കുറിച്ചാണ് ഇടവേളയ